Saludos y blandes y bienvenidos un día más a El Barco por el Mástil. Ahora sí que sí, nos toca ponernos serios y empezar uno de los pasos más importantes dentro del modelismo naval. Vamos a empezar a hacer el casco. Se trata de un paso fundamental que va a determinar que nuestro barco quede bien y se vea bonito o se nos vaya a pique. Pero antes de eso tenemos que instalar todavía las bordas y algunos detalles de la cubierta, ya que si os acordáis en el vídeo anterior lo dejamos todo prácticamente listo para dar el salto. Espero que nos vaya bien la verdad, solo falta ya que después de todo el currazo que nos hemos pegado nos quede un casco con forma de patata. Seguidme a bordo. Muy bien pues empezamos lijando los laterales, refuerzos y cuadernas para preparar el barco antes de montar las bordas y las tracas. El objetivo de lijar las cuadernas y refuerzos siguiendo la curvatura del casco es aumentar la superficie de contacto con las tracas. Así asentarán mejor sobre las cuadernas y evitaremos que nos salgan formas raras, como de patata. Empezamos lijando con la Dremel las zonas donde sobra más material. Así avanzamos mucho más rápido. Cuidado con la Dremel, ya que es muy fácil que se os vaya de las manos y rasquéis un poquito la cubierta, como me pasó a mí. Cuando hayamos quitado la mayor parte del material con la Dremel, pasamos a utilizar una lija de mano de grano grueso. Yo estoy utilizando una de grano 80. Y la pregunta del millón, ¿cómo sabemos cuándo hemos lijado suficiente? Bueno, pues fácil, vamos a coger una de las tracas finas que hemos utilizado para forrar la cubierta y la vamos a ir deslizando sobre las cuadernas para ver si todo el canto de las cuadernas está en contacto con las tracas. Una vez hayamos conseguido esto en la prueba del barco, pasamos a la parte central del casco. Aquí vamos a tener que lijar muchísimo menos ya que las tracas van más en perpendicular a las cuadernas y asientan mucho mejor. Pasamos a la popa del barco, donde nos esperan curvas un poquito más complicadas, pero la técnica va a ser básicamente la misma. Vamos lijando los refuerzos y las cuadernas hasta que la traca se deslice bien y entre en contacto con toda la superficie de las cuadernas y refuerzos. Por último, lijamos los laterales del barco para dejarlo todo a nivel de las cuadernas. Os recomiendo que mováis la lija solamente a favor de las tracas para evitar que puedan saltar. No será necesario que dejemos un acabado fino a todo esto, así que podemos utilizar la lija más gorda que tengamos a mano. Ya llegará el momento de dejar el casco fino fino. Añadimos un paso más en el lijado, pero esto está fuera del manual y va para nota. Tenemos que lijar los puntos de la falsa quilla donde las tracas irán en contacto y de forma paralela a ella. Esto es en la zona del codaste. Esto lo hacemos porque al ir en paralelo la quilla y una traca por cada lado acabaremos teniendo un espesor sumado de unos 8 milímetros, que es mucho mayor que el espesor de aproximadamente 5 milímetros que tendrá la sobrequilla. Esto hará que quede un engrosamiento bastante feete. Evitaremos esto haciendo un rebaje a la falsa quilla y a las tracas una vez puestas que tendrá que ser de forma combinada de alrededor de 3 milímetros y es importante que sea homogéneo. Pero como ya os digo, esto está fuera de manual y va para nota, no sé cómo va a quedar. Y este es el resultado final de todo el proceso. Volvemos ligeramente atrás hacia el paso número 17 que nos habíamos dejado pendiente. Rápidamente identificamos los listones de 2 x 2 milímetros de esa peli y cortamos dos piezas a 7 y 10 centímetros para colocarlos con un poquito de cola en los escalones de cubierta. Pasamos a las amuradas. Cogemos las dos piezas número 36 y las forramos. Recordad que debemos forrar en ambas amuradas el lateral que quedará en la parte de dentro de la cubierta. Si forramos el mismo lateral en ambas piezas, la liamos parda. Según el manual, esto se hace con forro de tiro de 0,6 mm. Yo no lo he encontrado por ningún lado, así que me he bañado con las de Sicomoro, que son las mismas que hemos utilizado en el resto de las cubiertas. Aquí volví a tener problemas con la maldita cola blanca, ya que entre que no puse mucha y que se secaba rápido, mmm, luego ya veremos a dónde nos lleva esto. Una vez forrado, dejamos que se seque, cortamos el material sobrante y lijamos. Para acabar, abrimos de nuevo los agujeros de los inbornales usando un cúter, una lima y mucha paciencia. Os recomiendo que hagáis los agujeros presionando con el cúter y la lima por el lado forrado de la murada, así evitaréis que se despegue. Un truco para saber dónde está el inbornal y no pinchar a ciegas es mirar la pieza al trasluz. 
Si nos falta algún resto de forro, lo volvemos a pegar o lo masillamos, lo que mejor venga. Perfecto, ya podemos empezar a pegar las bordas o amuradas. La verdad es que no tengo claro cómo se llama. Si lo sabes, échame una mano y dímelo en los comentarios. No me ha resultado nada, pero que nada fácil pegar las amuradas en el sitio. Os cuento qué es lo que me ha pasado. Lo primero que hice fue poner a remojo las piezas para reblandecerlas y que fuera más fácil doblarlas. Y aquí se empezó a complicar la cosa. ¿Os acordáis cuando os decía que la cola blanca no me había dado buen resultado? Pues aquí se me desmorona el invento. La cola blanca se reblandece con el agua y os aseguro que es un hecho constatado. Culpa de esto es que algunos de los listones del forro se me empezaron a despegar. Os podéis imaginar mi cara de crisis. Por suerte, lo pude reparar con cianocrilato. Una vez todo reparado, empezamos a pegar las amuradas. Empezaremos a pegar desde la popa del barco e iremos avanzando hacia adelante, sección a sección, doblando la pieza de ramos y fijándola con cianocrilato. Tened en cuenta que si avanzamos demasiado rápido o no está lo bastante húmedo, ¡plas! Se rompe la pieza. Así que mejor sin prisas. Os aseguro que mientras hacía esto estaba sudando la gota gorda y no era por el calor. A todo esto, mientras aún se me iban despegando algunos listones del forro por la tensión de la madera y me tocaba reforzarlo con el cianocrilato sobre la marcha. Antes de pasar al siguiente paso le doy una mano rápida de lija para igualar un poquito los bordes. Forramos la pieza en número 38 que formará el espejo de popa, pero visto lo visto voy a probar a hacerlo con la cola de contacto en lugar de la cola blanca. A ver si ahora sale un poquito mejor. Dejamos preparado el espejo con el procedimiento habitual y lo pegamos en su sitio con cola blanca. Y ahora, a por los barraganetes. Lo primero que haremos será cortar 34 piezas de 2 centímetros de largo de las varillas de 2 x 2 milímetros de esa peli. Hay varias formas de hacer esto, utiliza la que más cómoda te resulte, pero asegúrate de que el extremo que va en la parte inferior está totalmente recto. Y ahora lo vamos pegando en su sitio. 24 de estos barraganetes irán colocados a ambos lados de la cubierta inferior, pegados a las bordas justo en medio del espacio que queda entre los inbornales. Los otros 10 barraganetes irán colocados en el segundo nivel de la cubierta. Como aquí tenemos menos referencias para saber dónde van colocados exactamente, podemos utilizar los planos a escala 1 a 1 para ver la distancia entre ellos, que es de más o menos un centímetro y medio. Y ya para acabar, cortamos el sobrante con los alicates y lo lijamos para dejarlo todo al mismo nivel. Y si alguno se suelta, pues lo volvemos a pegar. Mejor no retamos con el pegamento. Y ya lo último, lo prometo antes de ponernos con el casco. Lijamos un poquito el espejo de popa para que quede todo bien alineado. Ahora sí, allá vamos. Para poner la primera traca tenemos que localizar el centro de las cuadernas. Yo he utilizado un cordero para medir el perímetro, luego lo he dividido por la mitad y he trasladado otra vez esa medida a la cuaderna. La verdad es que tengo que mejorar un poquito la técnica, ya que muy exacta la medida no me ha quedado. Pero bueno, es lo que hay. 
Las tracas son tan rígidas como un palo de escoba, así que para evitar que se rompan al doblarlas debemos ponerlas a remojo al menos durante 10 minutos. Cuando tengamos las tracas bien tiernas las empezamos a fijar con cianoacrilato, empezando desde el centro del barco y luego hacia los extremos. Fijamos la pieza definitivamente con un clavo. El manual recomienda utilizar cola blanca, pero yo preferí hacerlo con cianoacrilato. La verdad es que el cavador es tremendamente útil y nos facilita muchísimo la tarea. Yo la verdad es que todavía no lo domino. Ahora veréis como la mitad de los clavos han quedado doblados. Y es que el que es torpe no se lo quita ni con la mejor de las herramientas. ¿Algún consejo para utilizar mejor este cacharro? Por hoy es suficiente, me hubiera gustado llegar un poquito más lejos, pero una vez más he sido demasiado optimista con hasta dónde podíamos llegar, ¿qué se le va a hacer? Al menos hemos llegado a poner la primera raca del forro a modo de bandera. Os recuerdo que este modelo de ocre lleva un doble forro y esto nos va a facilitar que nos quede medio decente. Este capítulo nos ha dejado importantísimas lecciones. Primero, no hemos de escatimar con el pegamento, pero tampoco nos tenemos que pasar, va a ser un equilibrio complicado. Segundo. La cola blanca no es dios y se reblandece mucho con el agua. Cada pegamento sirve para una cosa y nos va a tocar experimentar muchísimo para saber cuál es el pegamento más adecuado para cada situación. Y tercero, sabemos utilizar un clavador de clavos, aunque sea más o menos. Lecciones, lecciones y más lecciones. Qué bonito es aprender a base de liarla. En resumen, la cosa se nos va complicando. Eh, cada vez van surgiendo más cosas que tenemos que ir solucionando sobre la marcha y en el peor de los casos pues tenemos que ver cómo hacerlo para que te el pego. Quien dijo que hacer modelismo era relajante. Si te ha parecido un vídeo interesante, no te olvides de apoyar el canal dándole a like y suscribiéndote. Tripulantes, más aventuras en el próximo vídeo.